欢迎来到 News T T 70， 点击订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。首播将至，又一部古装剧来袭，杨紫领衔，这才是观众爱看的仙侠剧。2023年古偶市场究竟怎么了？都说暑期档是古偶的天下，确实不错。前有《古剑奇谭》《花千骨》等现象及大爆古偶接连登场，后有周生如故在《扫黑风暴》《理想之城》中挤出一片天地，更不用说《苍兰诀》《梦华录》以及《星汉灿烂》这些大爆作品了。但回看当下，明明外面天气热得心慌，可这古偶市场却让人心底发凉。长风度官方带头客，真的都不管用。积压几年大制作《玉骨遥》空降差评如潮，转头《安乐传》同样空降，口碑照样两极分化。这个夏天没有能看得过瘾的古偶剧了，别急，很货这就来了。网传《长相思》即将接档《玉骨遥》，成为鹅长暑期档真正的重头戏。同时，豆瓣平台也已经显示了播出时间为二十一号，看来真的要首播亮相了。《步步惊心》原作者同华原名小说，原著系列豆瓣全超八分，亲妈纸笔，杨子领衔。这个夏天，终于有不能让我狂追的古偶仙侠了。《长相思》原著在豆瓣热门小说中名列第三，第一是《东宫》，第二部也是同华所著的《曾许诺》。而《长相思》绝对是最适合影视化的作品，剧情打破套路，人物群像极其饱满。所有情感线荡气回肠，且包含了家国情仇、荣辱与共的相濡以沫。其中最动人肺腑的，便是女主那三段荡气回肠的绝世虐恋。第一段，小妖杨子氏与涂山璟邓卫氏，年幼便被母亲无奈遗弃，小妖恐慌的逃出大山，没想到历经七十多年荒野，独自求生，又被九尾狐妖折磨了三十多年。之后，小妖救下了奄奄一息的涂山璟，而涂山璟其实是涂山氏二公子，两人经历九死一生，历尽千辛万苦，却终究还是被世俗重重阻隔。第二段，小妖与枪玄张婉议事，小妖对枪玄是最为纯洁的崇拜，他将他视为生命中唯一的最亲的亲人，他是他的哥哥，他们两小无猜后，小妖走丢。枪玄寻遍苍生，也要找到小妖。相逢后，小妖无条件满足枪玄的野心，笼络涂山璟在财力上给予支持，随时准备出手消灭敌对之人，甚至可以答应联姻。可小妖万万没想到，枪玄心底最想要的竟是他自己。他不择手段，贪婪势力，无论是天下还是小妖，枪玄必须不顾一切，全都要得到。可他的霸道从来没有替小妖想过，看似执着疯狂的爱，内核却是帝王的冷漠自私。第三段，小妖与香柳谈剑刺事，香柳对小妖的爱是时间绝无仅有的，他表面是恶毒，狠绝的九头妖，在小妖清醒时总是恶语相对，但他将小妖的所有话都记在心里，用整整三十七年治愈小妖的情伤。用自己的鲜血拉回了命悬一线的他，香柳知道自己只有战死一个结局，他无法给小妖一个承诺，最终甚至将自己从小妖的记忆力抹去。所有感情线都看点满满，而且不是浮于表面、脱离逻辑的多男追忆女，这也是同华冠有的风格。既然是古偶仙侠，最重要的是颜值。如果还有演技加持。那再好不过，《长相思》主角阵容恰好就是颜值加演技双双在线，光是几个人拼在一起，想想都有点爽了。一，杨子，相信不少人在看过热播的几部古偶剧后，总有一种想法：如果女主是杨子就好了。没错，尽管杨子这几年一直在偶像剧圈遨游，但总能带给观众不一样的惊喜。而且他与水组 CP 都能碰撞出不同的火花。从《长相思》的几个预告片来看，杨子怡亮相完全都在人物之中
，演技绝对能吊打同题材其他作品。那种在绝望中崩溃、冷静爆发的冲击感，光是几秒钟就已经将情绪传达到观众的心中。在杨子身上，无论是不经世事的善良天真，看到亲人受伤的无助痛苦，还是被爱人背刺的绝望悲痛，他全都诠释的淋漓尽致。说实话，当今还在古偶圈徘徊的演员，又有几人能演到这种程度呢？二，张晚意，刚听说张晚意要演古偶，还是与杨紫搭档，这不是蠢了吗？一张正剧脸，从觉醒年代乔家的儿女跑到长相思，别说跨度大，颜值扛不扛得住，这一身本领也无处施展。看到几轮预告。我承认是我之前质疑的声音太大了。张晚意与杨紫本来不太搭边的演员，对戏实在是太过瘾了。他饰演的枪玄是个疯批霸，总是帝王，那种濒临崩溃却还留有一丝理智的疯狂，与杨紫哭得上气不接下气的样子，反差性极大。光是剧照都能感受到迸发出来的情绪。最后向小妖吐露心声。由最开始的平静层层叠起，开始抓狂。他的爱是偏执的、疯狂的，似乎从不管这个消息对小妖来说有多么震撼。到了二人刀剑相执的场景，枪玄一言不发，眼神中却全是戏。观众眼里看到的是整个人静静的站在风中，只有发丝凌乱，却依旧能感受到他此时的绝望。三，谭剑次。谭剑次一头银发出镜，格外抢眼。这身操行，但凡放在别人身上，都可能直接翻车，却与他的风格恰好相符。他饰演的香柳与小妖的每段戏都看点满满，马上就要触碰到双唇的意志，毅然决然带着小妖逃婚的坚定，还有以命破骨的释然，真的会让人直接破防泪奔。四，邓卫，太惊喜了。邓卫的咖位比不上张晚意和谭剑次，一亮相却还是能将观众的视线牢牢握在手中，而且完全是与其他男主不同的风格，温润如玉，极具古典美。尤其是侧颜，简直是爆杀。女主为这样一位陌上公子与枪玄反目，也能说得过去了吧？真的有点等不及了，一步一步接一步的扑。2023年的古偶市场真的需要这样一部高质量作品来救场了。结语：原著中，小妖曾有这样一句话：“万一看错了呢？万一错把只能经历八十一难的真心，看错了百折不变、千险不改的呢？”有人真心错付，有人爱而不得，有人不择手段亲手葬送了最后的情感。曾经步步惊心，横空出世，夺走了多少人的眼泪？这回桐华再次出山，古偶界总该地震一回了。感谢您观看视频，如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力！